हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे होमोजीनियस फंक्शन का क्या डेफिनेशन है होमोजीनियस संघाती इसके बारे में यही कहा जाता है कि जितने भी फंक्शन के टर्म हैं सबके वेरिएबल्स के पावर्स का सम सेम होना चाहिए अगर वेरिएबल्स के पावर्स का सम सेम हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं वही लिखे हुए हैं कि लेट यू इक्वल टू एफ एक्स वाई बी एनी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इफ दी सम ऑफ दी पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म ईच टर्म मतलब प्रत्येक टर्म में ऑफ एफ एक्स वाई बी इक्वल देन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड ए होमोजीनियस फंक्शन इफ दी सम ऑफ दी पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म बी टू देन इट इज सेट टू बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू If the sum of the powers, if the sum of the powers of x and y in each term be three, then it is a homogeneous function of degree three. If the sum of the powers of x and y in each term be three, ना तो प्रत्येक पद में अगर sum एक्स और वाई के वेरिएबल्स इसके पावर्स का सम यदि तीन हो जाए तो इसको हम लोग होमोजीनियस फंक्शन डिग्री तीन का कहेंगे इसी प्रकार यदि चार हो तो चार का पांच हो तो पांच का और यदि इफ दी सम ऑफ दी पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म बी एन देन इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री इसका डिफिनेशन है इसको हम लोग एग्जांपल के द्वारा इस प्रकार शो कर सकते हैं एग्जांपल नंबर वन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई यह एक डिग्री दो का होमोजीनियस फंक्शन है फर्स्ट टर्म में एक्स का पावर दो है दूसरा जो टर्म है उसमें वाई का पावर भी दो है और थर्ड टर्म में एक्स और वाई के पावर का सम यहां पर वन और यहां पर वन वन प्लस वन वन प्लस वन दट इज टू इसका मतलब यह बिल्कुल एक्स और वाई में एक होमोजीनियस फंक्शन है कितने ऑर्डर का ऑर्डर टू का इज ए इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर टू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू ऑफ डिग्री टू यह डिग्री टू का एक होमोजीनियस फंक्शन है दूसरा एग्जाम्पल एफ एक्स वाई इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यू और माइनस वाई क्यू दिस वर्क इज ऑल्सो ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री थ्री बिकॉज इन ईच टर्म द पावर्स ऑफ एक्स इन फर्स्ट टर्म द पावर्स ऑफ एक्स इज थ्री In second term, the sum of the powers of x and y is two plus one, that is three. In the third term, the sum of the powers of x and y is one plus two, that is three. And in the fourth term, it is automatically three. So in each and every term, the sum of the powers is sum of the powers is three. So this one is also a homogeneous function of degree three. Similarly, we can put. Several examples for several odd degree three, four, five, six, and so on. General homogeneous function we we consider as f x y is equal to a zero x n. Plus a one x n minus one into y plus a two x n minus two into y square and so on dot 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 up to a n y n. This one is also a general homogeneous function of degree n. First term में देखिए x का power n है. Second term में x का power n minus one है. लेकिन y का पावर वन है सो एन माइनस वन प्लस वन एन माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू एन इसका मतलब कि सेकेंड टर्म में भी x और y जो दो वेरिएबल है इसके पावर्स का सम n है 
थर्ड टर्म में भी देखा जाए तो x का पावर n माइनस टू है और y का पावर टू 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 कैंसिल सो थर्ड टर्म में भी दोनों वेरिएबल्स के सम पावर्स के सम n के बराबर है और इसी प्रकार लास्ट वाले टर्म में भी यह y का पावर n है ये यह एक होमोजीनियस फंक्शन है इज ए होमोजीनियस जनरल होमोजीनियस फंक्शन इज ऑफ डिग्री n This one is a general homogeneous function or degree n. This is a general homogeneous function f x y is equal to a zero x n a one x n minus one y a two x n minus two y square n so on here and y n पर हम लोग विचार करते हैं। ये इसका प्रत्येक टर्म में भेजूंगा जो है इसके पावर्स का सम n है इसलिए n तो डिग्री का एक homogeneous function है। इस function को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। x का पावर n तमाम जगह से कॉमन ले ले, but taking x to the power n as common from each and every term, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भाग लग गया और भाग लगने के बाद देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ a zero, a one, a two, so on ये सब के सब कांस्टेंट्स हैं। a zero plus a one, x to the power n minus one divided by x and that is x is left in the denominator. So this is y by x. Similarly, a to y by x square, y by x the whole square, and so on. Finally, this is y by x to the power n. So we here see that in each term, in each term, in each term is a function of y by x. So this can be written as function of y by x. So a general homogeneous function of degree n. Can be put in this form x to the power x y is equal to x to the power n function of y by x. So, so here a f x y में एक जनरल होमोजेनियस फंक्शन है जिसको इस रूप में भी हम लोग रख करके पहचान सकते हैं कि इसका डिग्री जो है वह n है. एक बात यहाँ ध्यान देना है x का पावर n यहाँ y by x है ना कि x by y. इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है. यहाँ पर x by y दे देगा जो गलत हो जाएगा एक्स एन अगर है तो वाई बाई एक्स अब हम लोग इसी को एक और रूप में लिखना चाहते हैं फिर से दोबारा उस जनरल होमोजीनियस फंक्शन को लेते हैं ए जीरो एक्स एन ए वन एक्स एन माइनस वन वाई ए टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू इन टू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इन टू वाई अब प्लस ए एन वाई जरा सा इसको इधर से लिखते हैं राइट साइड से पहले लिखना शुरू करते हैं That is a n y n plus a n minus one x to the power n minus one into y plus a n minus two x to the power n minus two into y square and so on. Finally, last one, you will take a little bit of writing in reverse order. Take a little bit. First, this one. Then 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 this one. इस बार एक्स एन कॉमन नहीं निकाल करके जैसे कि पहले वाले सवाल में बता रहे थे इस बार वाई एन कॉमन लेते हैं तो दिस इज ए एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स बाय वाई प्लस ए एन माइनस टू एक्स बाय वाई दी होल स्क्वायर एन सो ऑन एंड दिस इज फाइनली ए जीरो एक्स बाय वाई टू दी पावर एन so the entire terms inside this bracket, entire terms inside this bracket is a function of x and y. Post के अंदर सभी अवयव सभी पद में x to the power y या x to the power y का power zero है या x to the power y का power one है जबकि यहाँ two और इस प्रकार, so इसको हम लोग इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं. Another function is psi. This one is phi by x. This one is y by x. This one is x by y. So f x y, जो general homogeneous function है, उसको या तो इस form में या इस form में किसी के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। दोनों में से किसी form में आप व्यक्त कर दें। इस form में व्यक्त करेंगे तो y by x function होगा और y के power में जब n व्यक्त करेंगे तो x by y के रूप में यहाँ पर function होगा और यह इसका n degree का है। So we have f x y is equal to x to the power n function of y by x general homogeneous function of degree n का यह एक सुंदर सा रूप है इस रूप में इसको 
सवाल का डिग्री होमोजिनेटी पता करने का यह सबसे सुंदर तरीका है यह और दिस इज वाई टू दी पावर एन फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस वन 